escrita número L0090094-E-102-2021. Comunico a todos los presentes que este evento será videograbado para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta es la licitación relativa a la construcción de terracerías del camino Tayopita en el tramo Salinas Tayopita en el tramo Tenchoquerites, Los Brasiles, del kilómetro 76 más 900 al 79 más 3 ceros, en el municipio de San Ignacio, en ese estado de Sinaloa. En este acto me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza por la Unidad de Asuntos Jurídicos, el ingeniero Luis Eloy Juárez, su director de obras, y el ingeniero Saúl Soto, regente general de carreteras alimentadoras. Licenciada, ¿sí es tan amable leernos el acta? Sí, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 14 horas del día 10 de febrero de 2020, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado, el 5 de diciembre de 2019, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y oficio número SCT, C2401242, de 7 de febrero de 2020. Para dar a conocer el fallo de esta licitación, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, cita en la Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres Representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del centro SCT Sinaloa, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asisten a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta a los interesados del día 10 al 17 de febrero de 2020 en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. Asimismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidas en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por pavimentos y edificaciones descarga SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número LO 009994E149-2019, por considerar que su propuesta con un monto de... 91 millones 946 mil 40 pesos con 83 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efectos para la empresa Pavimentos y Edificaciones Escárrega, SADCB, de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 12 de febrero de este año en la sala de juntas de la Dirección General de la Convocante, ubicadas en este mismo domicilio, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y de anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2, de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, iniciar los trabajos el día 16 de febrero de 2020, los cuales tendrán una duración de 274 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base para constancia y a fin de que surtan los efectos legales correspondientes a continuación firma el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Sería todo. Gracias, Por nada.